إذا أردت بالفعل العلاج أو الوقاية من ضعف الأعصاب والاعتناء بصحتك العامة فالأمر الفاصل بين الصحة والمرض هو التغذية أهم الطرق لتغذية جهازك العصبي هي التأكد من أن جسمك يحصل على العناصر الغذائية الأساسية والفيتامينات التي يحتاجها بهذه الحلقة حنتعلم ما هي العناصر التي تقوي الجهاز العصبي بالتحديد وما هي المكملات الستة لترميم وحماية الأعصاب المركزية والطرفية رجاء اضغط على زر الاشتراك لو بعدك ما اشترك لو انت مشترك اضغط على زر اللايك لدعم القناة ولنصنع المزيد من المحتوى ويلا نبدأ أولا أريدك أن تعلم أن هذه الحلقة ليست للترويج للمنتجات والمكملات ولا للشركات فمعظمها ربحية الهدف من الحلقة هو التركيز على توفير الأطعمة الطبيعية قدر الإمكان لتحسين جودة الحمية الغذائية لنبدأ بالعنصر رقم 6 أوميجا 3 فاتي أسيدز الأحماض الدهنية أوميجا 3 تدخل في تكوين غشاء كل خلية من خلايا جسمك وأيضا توفر القاعدة لصنع الهرمونات التي تنظم تخثر الدم واسترخاء جدران الشرايين والالتهابات لذلك الأوميجا 3 فائدتها لا تعوض في إصلاح خلايا الدماغ والعصاب التالفة وحمايتها من الالتهابات وتحفيز نمو خلايا عصبية جديدة نحصل على أحماض أوميجا 3 بشكل طبيعي من الأسماك وبشكل خاص السلمون والسردين ومتوفر بنسبة أقل في الجوز وبذر الشيا والكتان وفي حال صعوبة توفير هذه الأطعمة بشكل يومي احرص على تناول كبسولات زيت كبد سمك القد كاد ليفر اويل بجرعة 2 إلى 3 جرام في اليوم العنصر رقم 5 الكركمين الكركمين هو مركب مستخلص من جذر نبتة الكركم يعمل كمضاد التهابات ومضاد أكسدة ويخفف الآلام ويعالج التنميل والوخز في الأطراف واستهلاكه باستمرار يقي ويمنع ضعف الأعصاب من التطور وأثبتت الدراسات فعالية الكركمين في برنامج علاج مرض السرطان محتوى الكركمين في الكركم الطبيعي هو 3% فقط وهذه نسبة قليلة لأن الجرعة العلاجية هي 1 جرام صافي كركمين لذلك تناول ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم الطازج مع ربع ملعقة صغيرة من الفلفل المطحون الطازج لزيادة امتصاص الكركمين وكرر ذلك ثلاثة مرات في اليوم يمكنك شربه كشاي أو إضافته للأطعمة وإذا صعب عليك الأمر فتناول كبسولات تحتوي 1 جرام كركمين يوميا العنصر رقم 4 فيتامينات باء لا يمكن الاستغناء عن مجموعة فيتامينات باء في أي وصفة لعلاج الأعصاب لأنها تدخل بشكل مباشر في بناء الأنسجة العصبية وتحسين وظيفة الأعصاب وتحافظ على حيوية الخلايا وتحمي الأعصاب باستمرار من التأثيرات البيئية الضارة بشكل أدق يوجد خمسة فيتامينات تسمى نيوروتروبيك بي فيتامينز وهي الثيامين الرايبوفلافين، البيروديكسين، وحمض الفوليك، والكوبالامين مشكلة طامة في عصرنا الحالي وهي اعتماد النظام الغذائي الغني بالسكريات المكررة والنشويات هذا النوع من الحمية يؤدي إلى استنفاد الفيتامينات والمعادن في الجسم وخاصة فيتامينات باء لأنها أيضا مسؤولة عن هضم السكريات كثرة السكر يستنفذ فيتامينات باء ونقص هذه الفيتامينات يمكن أن يسبب تلف دائم في الأعصاب فيتامينات باء تأتي مع البروتين خاصة البروتين الحيواني مثل البيض واللحوم والدواجن والمأكولات البحرية وبعضها يأتي من الخمير الغذائية والسبانخ والرمان والشمندر إذا صعب عليك توفير هذه المواد بشكل يومي ستحتاج لتناول كبسولات تحتوي هذه الفيتامينات وبهذه الجرعات اليومية العنصر رقم 3 الفا لايبويك اسيد حمض الفا لايبويك هو احد اهم مضادات الاكسده والاكثر انتشارا في الجسم ويصنع في الجسم داخل الميتوكوندريا المعروفه باسم بيت الطاقه يتمتع حمض الفا لايبويك بقدراته القويه في ابطال الجذور الحره يساعد في علاج تلف الاعصاب خاصه لمريض السكري الذي قد يعاني من الالم والحرق والحكه والوخز والخدر في الاطراف ودوره لا يتوقف على ترميم الأعصاب بل يساعد في تحسين حساسية الإنسولين وخفض مستويات سكر الدم يتوفر ألفا لايبويك أسيد 
بكميات ضئيلة لكبد المواشي واللحم الأحمر والجزر والبروكلي والسبانخ وبراعم البروكسل والخميرة الغذائية ولكن الكمية ضئيلة لا تكفي لأن تكون علاجية لذلك يمكن تناوله على شكل مكمل بجرعة ما بين 600 إلى 1200 ملي جرام يوميا على شكل كبسولة ولكن احرص على تناوله مع فيتامينات باء العنصر رقم 2 أسيتايل الكارنيتين هو حمض أميني ومضاد للأكسدة يصنع بشكل طبيعي في الجسم ينخفض إنتاج هذا الحمض الأميني مع التقدم في العمر لذلك رفع مستواه في التغذية يرفع مستويات الطاقة في الجسم ويساعد على صنع خلايا عصبية جديدة ويحسن الذاكرة والوظيفة العقلية ويساعد بالتغلب على الإرهاق العصبي مصادر الغذاء التي تحتوي على أسيتايل الكارنيتين هي لحم البقر وسمك القد الأفوكادو والهليون والجبن الشدر أو يمكن تناوله كمكمل غذائي الجرعة النموذجية هي 500 ملي جرام مرتين في اليوم ويمكن مضاعفة الجرعة لمن يعاني من تلف الأعصاب مثل مرض الزهايمر ومتلازمة النفق الرزغي والسكري تحذير يجب استشارة طبيبك قبل تناول هذا المكمل إذا كانت المرأة حامل أو مريض بالسرطان أو الصرع أو من يستهلك أدوية الغدة الدرقية أو أدوية الاكتئاب أو دواء مسيل الدم الوارفرين وأخيرا العنصر رقم واحد المعادن المعادن والأملاح هي حجر الأساس للجهاز العصبي لأنها تنتج النبضات الكهربائية عن طريق تبادل الأيونات أهم المعادن المتعلقة بصحة الجهاز العصبي هي واحد البوتاسيوم واثنين الكالسيوم تولد هذه المعادن النبضات الكهربائية وتنقل الإشارات العصبية وتنظم استجابة الأنسجة عن طريق الحفاظ على التوازن الكهروكيميائي عبر أغشية الخلايا البوتاسيوم متوفر بكثرة في الخضار الورقية بشكل خاص وأيضا في الفواكه مثل الموز والبرتقال والرمان والخوخ أما الكالسيوم فستجده أيضا في الخضروات الورقية والبيض والحليب رقم 3 المغنيسيوم يلعب المغنيسيوم دور أساسي في انتقال الإشارات العصبية للعضلات ويحمي الخلايا العصبية من فرط الإثارة مثل حالات الصرع المصادر الطبيعية للمغنيسيوم هي الخضار والعدس والفاصوليا وبذر الكتان والمكسرات والأفوكادو والكاكاو وجنين القمح ونخالة الشوفان رقم أربعة السيلينيوم السيلينيوم يحمي الأعصاب من الإجهاد التأكسدي والالتهاب من خلال الحفاظ على توازن الأكسدة والاختزال المصادر الطبيعية للسيلينيوم هي الفطر والبيض والسبانخ والبروكلي والسردين والجمبري وبذر دوار الشمس رقم خمسة الزنك الزنك يعمل كمنظم عصبي نيوروموديوليتر الجهاز المركزي وهو ضروري لتكوين ووظيفة مجموعة متنوعة من البروتينات والأنزيمات والهرمونات وعوامل النمو العصبية المصادر الطبيعية للزنك هي المحار ولحم البقر والكاجو والبذور ملخص الحلقة إذا لم تستطع توفير المواد الغذائية السابقة فتناول مكملات منفصلة بهذه العناصر والمعادن وبهذه الجرعات اليومية وأسأل الله لنا ولكم دوام الصحة والعافية شكرا لك لمتابعة قناة سكون ميد هذه القناة ليست ممولة من أي جهة لذلك نقدم لك الحقائق كاملة والتجارب العملية بدون أي انحياز هذا العمل مكلف جدا دعمك المادي لنا ولو بالقليل مأجور لأنك تساهم باستمرار هذا العطاء بشكل مجاني أدعوك بالانتساب بالقناة لدعمنا شهريا أو التبرع مرة واحدة من خلال زر الشكر معكم الدكتور فارس وأراكم بالحلقة القادمة إن شاء الله وعتني بجسمك لأن روحك تسكن فيه